Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich darüber weiß. Äh, unter einem meiner letzten Videos in den Kommentaren wurde ich gefragt, ob die Gotik eigentlich äh, wirklich aus dem Nichts heraus entstanden ist. Und so wollte ich dieser Frage einmal nachgehen. Und daraus ist dieses Video entstanden mit dem Titel Die Entstehung der Gotik in Frankreich. Also bleiben Sie dran, es wird spannend. Die Gotik ist natürlich nicht aus dem Nichts heraus entstanden, ganz im Gegenteil. Es gab eine lange Vorbereitung, alle architektonischen Elemente, die die Gotik ausmachen, woran wir sie heute identifizieren, sind bereits während der Romanik vorhanden gewesen. So zum Beispiel die Strebebögen, das Kreuzrippengewölbe, das Triforium, aber auch der Spitzbogen, der Chorumgang und das Rosettenfenster. Wir gehen das einmal kurz durch, um uns auf denselben Stand zu bringen zum Thema Strebebögen. Dies hier ist die Stiftskirche in Cluny, Cluny in Burgund. Ein Benediktinerkloster war während des Mittelalters eines der einflussreichsten Klöster in ganz Europa. Und dieses Gebäude hier, genannt Cluny 3, weil es die dritte Kirche war, war bis zum Bau des Petersdoms die größte Kirche der Christenheit. Sie wurde erbaut etwa um 1120, 11, äh, 11, äh, 1120, 1130. Sie besteht heute nicht mehr. Der einzige Teil, der heute noch besteht, das ist äh, dieser gelb markierte Teil, also das, der südliche Arm des äh, sogenannten äh, äh, langen Querhauses. Man sieht genau dieses Bauteil auch hier auf dieser Aufnahme. Man erkennt diesen Turm. Wenn ich die Kamera etwas runterschwenke, dann sieht man auch diese Säulenstümpfe. Das sind also die Basen der Stützen, die das Mittelschiff der Kirche getragen haben. Und am ganz, ganz linken oberen Bildrand erkennt man auch noch dieses Querhaus. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, welche Dimensionen das Gebäude hatte hier. Das ist ein Modell der Gesamtanlage, das man dort auch besichtigen kann. Auf der linken Seite der Konvent, auf der rechten Seite die eigentliche Stiftskirche. Und wenn ich das ein bisschen näher reinzoome, sehe ich also hier am Mittelschiff befinden sich Strebepfeiler, die das Gewölbe des Mittelschiffes unterstützen. Auch auf dieser zeitgenössischen Aufnahme erkennen wir Strebebögen am Mittelschiff, diese Diagonalen, diese schrägen Schatten, die auf die, auf die Mittelschiffswand fallen, lassen das also erkennen. Das hier ist ein Getreidespeicher, ebenfalls in der Abtei von Cluny. Dort befindet sich auch eine Gewölbedecke im Inneren des Gebäudes, die einen Horizontalschub auf die Fassade verursacht. Deswegen hat man hier diese Strebepfeiler an der Fassade angebracht, also die Mönche von Klüni, die kannten sich aus mit Horizontalkräften und äh, mit äh, Strebepfeiler. Klüni liegt äh, zwischen äh, Dijon und Lyon äh, in der ehemaligen Provinz äh, von Burgund. Also Strebepfeiler existierten bereits auch in der Romanik. Äh, Klüni war ja eine Kirche, die man heute der burgundischen äh, Romanik zuordnet. Auch das Kreuzrippengewölbe existierte bereits während der Romanik. Das hier ist eine Ansicht äh, des äh, Querschiffes des äh, Doms zu Speyer. Wir sehen in der Mitte den Vierungsturm und im Vordergrund, Vordergrund über unseren Köpfen bzw. im Hintergrund dann die Querhausarme und dort erkennen wir ein Kreuzrippengewölbe und es ist wahrscheinlich das älteste Kreuzrippengewölbe Europas. Es basiert auf einem äh, quadratischen Grundriss, weil es gebildet wird durch zwei sich verschneidende Rundbogentonnen. Äh, Ansonsten äh, der Dom zu Speyer ist ja eine romanische Kirche, äh, hier eine Sicht ins Mittelschiff, das überdeckt wird von romanischen Kreuzgratgewölben. Man erkennt auch hier diese zwei Personen äh, im Bild Mitte unten, ähm, dass man sich eine Vorstellung von der Dimension dieser Kirche machen kann, äh, dieses Innenraums. 
Und äh, die Klosterkirche von Klüni, die wir gerade eben gesehen haben, ist nur unwesentlich äh, kleiner gewesen. Also es geht um zwei oder drei Meter, äh, um die das Mittelschiff äh, schmaler und auch niedriger gewesen ist, als hier in der äh, Kirche des äh, Doms zu Speyer. Hier der Dom zu Speyer äh, mit einer Außenansicht, das ist äh, eine Ansicht der Chorapsis und dieses Foto kennen wir ja bereits aus einem meiner letzten Videos. Und daher wissen wir auch, dass es sich hier um lombardische äh, Romanik handelt. Das hier ist eine Innenansicht eines der Seitenschiffe der Kathedrale äh, von Durham in England. Durham befindet sich an der Ostküste der Hauptinsel der britischen Inseln, so etwa auf halber Höhe. Und äh, in einem Seitenschiff des Chores in dieser Kirche befindet sich das älteste Kreuzrippengewölbe, Englands, es wurde erbaut in den 90er Jahren des 11. Jahrhunderts, also etwa um 1090, 1092. Dieses Foto hier zeigt aber wahrscheinlich ein Seitenschiff des Langhauses und dieses älteste Kreuzrippengewölbe befand sich ja in einem Seitenschiff des Chores. Aber es wird mehr oder weniger gleich ausgesehen haben. Hier sehen wir eine Ansicht des Mittelschiffes derselben Kirche. Und auch hier erkennen wir Kreuzrippengewölbe, diese sind allerdings später während des 13. Jahrhunderts entstanden. Das ist eine Außenansicht, eine Luftaufnahme der Kathedrale von Durham. Wir erkennen, dass diese Kirche einen großen Vierungsturm hat. Auf der linken Seite erkennen wir auch die typische Zweiturmfassade, auf der rechten Seite der Chor. Und äh, typisch für englische gotische Kirchen ähm, verfügt er nicht über eine polygonale, über eine halbrunde Apsis, wie wir das in Mitteleuropa von unseren gotischen Kirchen kennen, sondern in englischer Manier der Chor vorne äh, gerade abgeschlossen. Auch Triforien äh, gab es während äh, der späten romanischen Zeit, dies hier ist Saint-Étienne in Caen, die Kirche wurde von Wilhelm dem Eroberer gestiftet, wurde erbaut zwischen 1060 und 1090. Und man erkennt hier an dieser Mittelschiffswand die Dreigeschossigkeit, unten im Erdgeschoss die Arkaden, die das Mittelschiff von den Seitenschiffen abtrennen, darüber das sogenannte Triforium, um das es mir hier geht, und das dritte Sturkwerk, die Fenster im Obergarten. Das Triforium, ein Element, was eigentlich erst in der Gotik auftaucht, aber in der Romanik in bestimmten Vorläuferkirchen natürlich schon vorhanden war. Diese Kirche bezeichnet man als normannische Architektur und gleichzeitig ist es so etwas wie ein Vollendungsbau der Romanik. Auch hier erkennen wir, dass an der Decke Kreuzrippengewölbe, dass die Kirche mit einem Kreuzrippengewölbe abgedeckt ist. Dies stammt allerdings auch aus dem 13. Jahrhundert. Ab 1220, 1225 wurde diese Kirche mit einem Kreuzrippengewölbe versehen. Das hier ist eine Außenansicht. Hier erkennt man auch, dass sie einen gotischen Chor hat. Auch dieser wurde im 13. Jahrhundert zugefügt. Auch hier Caen befindet sich in der Normandie, wie gesagt, die Heimat von Wilhelm dem Eroberer. Auch Spitzbögen gab es schon während der Gotik, während der Romanik. Wir sehen hier nochmal dieselbe Kirche und hier erkennen wir auch im Erdgeschoss bei diesen Arkaden, dass die Kirche mit Spitzbögen gebaut wurde. Die Spitzbögen wurden ja wahrscheinlich von den oder möglicherweise von den Normannen und möglicherweise aus dem arabischen Raum in die Normandie und nach England eingeführt. Die Normannen sind auch möglicherweise sehr beteiligt an der Entwicklung des Kreuzrippengewölbes gewesen. Sie waren ja Seefahrer, die Wikinger waren Seefahrer, Bootsbauer und ein Boot wird ja auch in einer Skelettbauweise hergestellt mit ähm, äh, Planken und mit Spanten und ähm, es liegt auf der Hand, dass man dieses Bauprinzip einfach von äh, Booten auch auf ähm, Gebäude überträgt. Man spricht ja auch von einem äh, Kirchenschiff. Der nächste Punkt, das ist der Chorumgang, auch der bestand schon während der Romanik. Dies hier, diese Kirche hier ist der Notre Dame de la Nativité in Bois-Saint-Marie in Frankreich. Man erkennt hier in der Mitte den eigentlichen Altarraum und man sieht, dass um den ganzen Altarraum ein Gang herumgeht, ein Chorumgang, der nur durch diese 
äh, Säulengruppierungen vom eigentlichen Altarraum abgetrennt ähm, wurde. Und äh, dieser Chor stammt aus etwa der Zeit um 1050. Äh, während hier sieht man ein anderes Foto, äh, es ist aber genau derselbe Innenraum, genau dieselbe Kirche. Äh, die restliche Kirche, das Langhaus und das Querhaus wurden also dann während des äh, frühen 12. Jahrhunderts gebaut. Bois Saint-Marie, das sieht man hier, befindet sich ganz in der Nähe von Cluny, also ebenso in ähm, Burgund. Diese Kirche äh, ist saint tudy in loc -Tudy. Hier erkennt man ein äh, Tonnengewölbe über dem ähm, Mittelschiff, äh, das durch ein halbrundes Absidengewölbe nach vorne abgeschlossen wird. Und hier erkennt man im Halbkreis aufgestellt ähm, diese Stützen, diese Säulen, die äh, den, den, den Abschluss der Abside nach vorne bilden. Aber man erkennt schon, eine gewisse Zweischaligkeit, wenn wir die Struktur von der anderen Seite anschauen. Hier befinden wir uns im Chorumgang. Also auch diese äh, romanische Kirche aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts bereits mit einem Chorumgang ausgestattet. Man sieht es auch hier im Grundriss, im Grunde genommen eine äh, sehr typische äh, romanische dreischiffige Kirche, aber eben äh, bereits äh, mit diesem Chorumgang ausgestattet. Das ist eine Ansicht von außen und äh, Loc Tudy befindet sich hier an der Atlantikküste in der Bretagne. Äh, kommen wir zum letzten Punkt, das äh, Rosettenfenster. Auch das äh, bestand bereits in der Romanik und zwar ist das hier das ähm, älteste erhaltene Rosettenfenster in Frankreich am äh, nördlichen Querhaus der Kirche Saint-Étienne in Beauvais. Beauvais kennen wir ja, weil äh, dort auch eine große gotische Kathedrale steht. Dieses Rosettenfenster wird also gekrönt von der Göttin Fortuna. Man sieht sie ganz oben, wie sie dort steht und die Geschicke der Menschheit leitet. Also auf der rechten Seite der Aufstieg und auf der linken Seite der Abstieg. Das Ganze ist ja ein Radfenster, das diese Drehbewegung symbolisieren soll. Man sieht hier auch im Giebel dieses Rautenmuster, eine sogenannte Sepka. Und das ist ein Element, was wir eigentlich aus der islamischen Architektur kennen. Auch äh, dieses kleine Fenster oben im Giebel sieht ganz anders aus als mitteleuropäische romanische Architektur. So wird also spekuliert, äh, was also auch sehr wahrscheinlich ist, dass äh, diese Kirche unter dem Einfluss, unter dem islamisch, unter islamischem Einfluss äh, gebaut wurde. Sie stammt auch aus dem frühen 12. Jahrhundert. Und äh, dort hat ja in äh, Spanien gab es ja bereits die äh, vom Islam beeinflusste äh, Mudeja-Architektur. Äh, Beauvais liegt im in heutigen Eau de France, äh, das sieht man also auch hier auf dieser äh, kleinen Karte. Nun, es sind also alle äh, Voraussetzungen für die, alle architektonischen Voraussetzungen für die Gotik eigentlich vorhanden gewesen, trotzdem hat sie nicht stattgefunden äh, zu diesem Zeitpunkt. Es brauchte noch etwas mehr und äh, nun kommt eine ganz besondere äh, Person ins Spiel und zwar ist das Abt Suget von äh, Saint-Denis. Es gibt leider keine, äh, kein Gemälde von ihm. Das hier ist nur eine Darstellung aus einem Buntglasfenster der, Abt von, äh, der Abtei von äh, Saint-Denis. Saint-Denis äh, war ein Benediktinerkloster, deren Abt, deren Vorsteher äh, Suget war. Und dieses Kloster unterstand auch direkt dem König, war also ein relativ einflussreiches ähm, äh, Kloster. Abzuget ist auch äh, Gesandter des Klosters gewesen und hatte daher sehr gute Verbindungen äh, auch nach Rom zum Papst, zu den großen französischen Fürstenhäusern und natürlich ähm, auch zum ähm, äh, König von Frankreich. Er ist übrigens auch äh, Gesandter des Königs gewesen äh, im Jahr 1118 und äh, im Jahr 1121. Mit ungefähr 40, 41 Jahren wurde er zum Abt dieses Klosters äh, gewählt. Ähm, später war er auch der Sprecher des Königs während eines Besuchs von Papst Innozenz II. in Cluny. Abzuget hatte auch unter Ludwig dem VI. und Ludwig dem VII. einen erheblichen Einfluss auf ähm, das Staatswesen. Er sanierte die äh, Finanzen, er sanierte die französischen Staatsfinanzen, äh, verbesserte das Justizwesen, förderte äh, den Ackerbau, den Handel 
und das Gewerbe. Und er war auch Regent unter König Ludwig VII., der ja von 1147 bis 940 am zweiten Kreuzzug in das Heilige Land teilgenommen hat, an dem auch Abzüge eigentlich ähm, teilnehmen wollte. Das ist ihm aber aus Altersgründen, aus äh, gesundheitlichen Gründen äh, verwehrt worden. Nun, ein Mann wie Abzüge, ein Staatsmann, ein, äh, offensichtlich sehr, äh, eine offensichtlich sehr charismatische Erscheinung, konnte natürlich nicht einfach so eine äh, Kirche bauen. Äh, das lag unter anderem auch an den äh, sozialen Voraussetzungen äh, dieser Zeit. Man kam gerade eben aus der tiefsten äh, Phase des Mittelalters heraus. Wer also nicht äh, dem Adel oder dem Klerus äh, angehörte, war mehr oder weniger Bauer, Bettler oder Leibeigner war also im Wesentlichen arm und für Normalsterbliche ist das irdische Leben mehr oder weniger nur dem Leiden vorbehalten gewesen oder allenfalls der Vorbereitung auf das kommende Himmelreich. Aus diesem Grunde strömten die Menschen auch vom Land in die Städte in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Arbeit zu finden und ihre Familien ernähren zu können. Die Städte wuchsen so an, sie wurden immer größer, deswegen musste man auch größere Kirchen bauen. Der romanische Baustil ließ es aber nicht zu, Kirchen beliebig zu vergrößern. Das hat einfach bautechnische Gründe gehabt, je größer die romanische Kirche gebaut wurde, umso überproduktiver proportional stärker mussten einzelne Bauteile, Wände, Stützen, Gewölbe, Fundamente gebaut werden, sodass der romanische Baustil an gewisse Grenzen gestoßen ist, was die Größe einer Kirche betraf. Man konnte diese nicht in beliebiger Größe bauen und das waren natürlich alles gute Randbedienungen für einen großen Visionär wie Abzüge. Er sollte also der Erste sein, der diese neuen Bautechniken zusammenfügen konnte. Eine Kathedrale zu bauen oder eine große Kirche zu bauen, ist ja auch so etwas wie ein Konjunkturpaket, ein Konjunkturprogramm, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also hunderte oder tausende von Arbeitern haben Arbeit über eine ganze Generation oder noch länger, aber so etwas haben die Menschen also damals nicht verstanden, allenfalls vielleicht der König, der Klerus oder auch der Adel, aber nicht die Bevölkerung. Und so entstand die, die Vision der Hoffnung auf das himmlische Jerusalem, das zu erlangen, also möglich sein sollte noch während Lebzeiten. Und äh, glauben Sie nicht, dass ich übertreibe, Abzüge selbst hat äh, im Zusammenhang mit seiner Kirche ähm, gesprochen vom Tempel Salomons. Nun in der äh, Offenbarung des Johannes Kapitel 21 steht geschrieben, am Ende der Apokalypse wird eine neue Stadt entstehen, nachdem die alte Erde und nachdem der alte Himmel äh, vergangen sein werden. Sie wird von gleißendem Licht strahlen, sie wird aus glasartigem Gold bestehen. Sie wird eine Stadtmauer haben, die über zwölf Stadttore verfügt, an jeder Seite drei, auf, der, auf denen zwölf Engel stehen. Sie wird auf zwölf Grundsteinen gebaut sein, die aus Edelsteinen bestehen und die die Namen der zwölf Apostel tragen. Nun, das ist die Vision der Gotik gewesen, wie sie Abzüge verfolgt hat und wie er versucht hat, es den Leuten schmackhaft zu machen. Nun, die Menschen haben natürlich gesehen, dass Abzüge hier etwas ganz Besonderes gebaut hat. Wir sehen hier also ein Foto des Chorumgangs der Abteikirche von Saint-Denis. Das ist einer der ersten Teile, die erbaut wurden. Und zwar erkennt man hier, dass diese Säulen im Halbkreis nach links einen Bogen schlagen. Und auf der rechten Seite, das sind die angedockten Kapellen, die ein Chorumgang für gewöhnlich hatte. Aber wir erkennen hier auf diesem Foto, dass der Raum zwischen Kapelle und Chorumgang völlig frei ist. Die Kapelle ist räumlich nicht abgegrenzt, sondern es ist eine räumliche Einheit. Weder im Gewölbe noch von den Seitenwänden her kann man die Kapelle also wirklich abgrenzen von dem Chorumgang. Es ist alles ein offener Raum. Das Licht kann frei hereinströmen von den Außenwänden. 
bis ins Innere, bis in äh, den eigentlichen äh, Altarraum. Äh, diese Seite hier, ähm, medartpit.edu, äh, das ist ähm, eine Seite, die im Zusammenhang äh, der mit der Universität von Pittsburgh äh, erstellt wurde. Das Copyright dieser Aufnahmen liegt bei Alison Stones, ähm, emeritierte Professorin an der Universität von äh, Pittsburgh. Und wir sehen also hier, ich muss ein bisschen zur Seite rutschen, wir sehen also hier die Grundrisse der Abteikirche von Saint-Denis, ganz auf der linken Seite. Moment, ich muss noch einen weiteren Grundriss hier einblenden. Ganz links sehen wir hier, dass es im Ursprung noch eine karolingische Kirche gab, die aus dem 8. oder aus dem 9. Jahrhundert stammt. Und darunter liegen, sehen wir den Schatten des heutigen Grundrisses der Abteikirche von Saint-Denis. Und diese dunkelgelb oder orange eingetragenen Bereiche ganz unten, das ist also die, die, die Westfassade und ganz oben dieser halbrunde Chorraum, das sind diese beiden Teile, die Abzüge also gebaut hat und zwar ab dem Jahr 1137. Zunächst die Turm, die Westfassade mit den beiden Türmen und anschließend den Chorraum mit dem Chorumgang, von dem wir also gerade eben gesprochen haben. Man sieht hier in dieser Abbildung auch die schwarz eingetragenen Bereiche. Das sind die Teile, die von Abzüge gebaut wurden, während die hell eingetragenen Bereiche hier das ist die Planung, wie Abzüge die Kirche im weiteren Verlauf dann also herstellen wollte. In der, die, die mittlere Grafik hier zeigt einen Entwurf von ungefähr 1700. Also nur die besten Architekten wurden damit beauftragt. Das ist François Monsard gewesen und Giovanni Lorenzo Bernini. Beide haben einen Entwurf gemacht für eine runde Kapelle, um Gräber, die königlichen Gräber, die sich in dieser Kirche befinden, aufnehmen zu können. Die Kirche von Saint-Denis ist ja Grablege gewesen der fränkischen und der französischen Könige bereits ab dem 7. Jahrhundert. Also schon König Pippin, der Vater von Karl dem Großen, ist hier beerdigt worden bis hin zu Ludwig dem 16. Also fast alle fränkischen und äh, französischen Könige wurden hier also äh, beerdigt. Ganz hier äh, auf der rechten Seite sehen wir den heute ausgeführten äh, Grundriss. Die Kirche ist also verändert worden im äh, 13. Jahrhundert von 1231 bis 1281. Ein wesentlicher Unterschied ist hier, man sieht im Mittelschiff der ursprünglichen Planung von Abzüge, dass die Kirche durchweg mit einem, das Mittelschiff mit einem sechsteiligen Gewölbe geplant war, außer hier im Führungsraum, hier ist ein Gewölbejoch mit einem vierteiligen Gewölbe geplant, während die später ausgeführte Version aus dem 13. Jahrhundert durchweg. Man sieht das also hier über ein vierteiliges Gewölbe über dem Mittelschiff äh, verfügt. Ähm, dazu wurde also dann im äh, 13. Jahrhundert auch die, ähm, die, äh, das Gewölbe über dem Chorraum, was von Abzüge gebaut wurde, wieder äh, abgetragen wurde. Hier sehen wir noch ein paar weitere ähm, Aufnahmen der ursprünglichen Konstruktion von Abzüge, diesen offenen Chorumgang ganz links, das ist also der Altarraum. Wir befinden uns hier äh, genau in, in der Flucht äh, der Säulenreihe, die den Chorumgang von den Kapellen äh, abgrenzt und man erkennt aber, dass es ein, ein vollkommen offener, lichtdurchströmter Raum ist. Auch hier sieht man dasselbe im, äh, auf der linken Seite äh, des Chorumgangs. Wir befinden uns hier in einer Kapelle und können also tatsächlich von einer Kapelle in die andere reinschauen, ohne dass es dort eine großartige räumliche Abgrenzung äh, geben würde. Auch hier sieht man, äh, dass man im Altarraum stehend äh, Licht von drei Seiten äh, hat, das äh, den Altarraum also vollkommen in äh, Licht erstrahlen lässt. Ich meine jetzt aber nicht die Fenster, die wir im Obergeschoss äh, sehen, sondern das, was wir durch die Arkaden durchsehen, also die Fenster 
um den Chorumgang äh, herum im äh, Erdgeschoss. Hier sehen wir dasselbe nochmals. Wir stehen hier auch im äh, Altarraum und sehen, wie das Licht von drei Seiten in den Altarraum reinkommt. Dies ist ähm, allerdings äh, bereits das äh, vierteilige Gewölbe, welches im 13. Jahrhundert äh, dann gebaut wurde, das, Gewölbe, das sechsteilige Gewölbe von Abzige über dem Chor wurde abgetragen, ungefähr 80 Jahre nachdem es gebaut wurde. Der ursprüngliche Bau von Abzige stammt ja aus den Jahren 1137 bis 1151, als Abzige dann starb. Dann ruhte der Bau der Kirche erstmal ungefähr 80 Jahre lang. Die karolingische Kirche blieb bestehen und erst ab 1231, wie bereits erwähnt, wurde dann die Kirche erneuert. Das sind die Aufnahmen, die wir hier sehen. Das ist ein Blick in das Gewölbe des Vierungsraumes, aber man erkennt auch hier nach rechts und nach links in den Chorraum und in das Langhaus der Kirche, dass sie nun durchgängig mit einem vierteiligen Gewölbe versehen wurde. Das vierteilige Gewölbe hat einen großen Vorteil gegenüber dem sechsteiligen Gewölbe, nämlich dass es die Kräfte gleichmäßiger auf die Außenwände verteilt und deswegen ist es auch möglich, die Unterkonstruktion, die Außenwände, die Strebewerke feingliedriger zu bauen, als dies für den Bau einer, eines sechsteiligen Gewölbes notwendig gewesen wäre. Der Baustil hat sich also hier inzwischen im 13. Jahrhundert auch voll entwickelt. Man nennt diesen Baustil Rayonnant. Im Englischen nennt man das den sogenannten Decorated Style, während wir in Deutschland, wir sprechen einfach von Frühgotik, Hochgotik und Spätgotik. Also in dem Sinne ist das hier also die Hochgotik. Wichtige Bestandteile der Hochgotik ist, dass es gab eine Abkehr von diesem frühgotischen Gedanken, die Kirchen immer äh, größer, höher, weiter bauen zu wollen, hin äh, zur Schaffung eines einheitlichen äh, Kirchenraumes. Also die ähm, Seitenschiffe zum Beispiel sollten viel mehr in den äh, gesamten Kirchenraum integriert werden. Dazu hat man sich zum Beispiel des Querhauses bedient. Das Querhaus hat seine theologische, seine liturgische Bedeutung etwas verloren. Es ist ja in der Romanik eigentlich dazu da gewesen, um weitere Absiden, um weitere Kapellen zu beherbergen. Diese Funktion ist in der Hochgotik in den Hintergrund getreten und das Querschiff diente eigentlich dazu, die Seitenschiffe mit dem Mittelschiff zu verbinden. Die Fenster wurden außerdem, die Fenster hier im Obergarten wurden deutlich größer. Man sieht also, die Fassade ist im oberen Teil quasi vollkommen in Glas aufgelöst. Auch dieses große, runde Fenster, was wir hier am Ende des Querschiffes sehen, ist etwas, was man in der Frühgotik so noch gar nicht herstellen konnte. Das sind also so ganz typische Elemente für die Hochgotik. Und auch das vierteilige Gewölbe ist ein Bestandteil dieser hochgotischen Elemente, weil nur das vierteilige Gewölbe erlaubt es aufgrund seiner gleichmäßigen Lastabtragung die Unterkonstruktion so filigran zu bauen. Diese Umbauten haben, wie gesagt, stattgefunden im 13. Jahrhundert von etwa 1231 bis 1281. Weitere Bestandteil des Rayonnant-Stils des Umbaus ist auch gewesen, dass man die Maßwerke, die ursprünglich nur in diesen gotischen Fenstern bestanden hatte, auch auf geschlossene Mauerwerksbereiche übertragen hat, also zum Beispiel an die Fassade, an die Strebebögen und auch an weitere Elemente. Die Kirche von Saint-Denis, wie gesagt, Grablege seit dem 7. Jahrhundert hier, nur äh, stellvertretend äh, gezeigt das Grabmal von König Ludwig dem 16. und äh, seiner Ehefrau Marie Antoinette, ähm, die beiden, die ja im äh, Rahmen der Französischen Revolution dann auf dem Schafott ihr Leben lassen mussten. Das hier ist eine Außenansicht äh, von äh, Saint-Denis. Äh, hier sieht man auch äh, etwas näher den Chorraum äh, von außen, also den, den, die Chorapsis. Und ich habe das hier mal in rot markiert. Das ist also ein Eisenring, eine Eisenstange, die rings an den vorderen Enden, rings um den ganzen Chorraum herumläuft, um diese Strebepfeiler wie einen Ring zusammenzuhalten, dass die nicht nach außen 
wegkippen können. Das ist auch etwas, was die äh, Hochgotik neu eingeführt hat in die Architektur, äh, den Baustoff des äh, Eisens. Das ist also vorher so äh, nicht, äh, nicht üblich gewesen. Hier sieht man noch einmal äh, eine Ansicht des Seitenschiffes und äh, das, der, 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 eine seitliche Ansicht, Ansicht des Mittelschiffes. Entschuldigung. Und man erkennt also, dass äh, diese Fassade weitestgehend in Glas aufgelöst wird. Im Grunde genommen besteht sie ja nur noch aus diesen Strebepfeilern und das ist eigentlich äh, fast gar keine geschlossene Wandfläche mehr vorhanden. Äh, dies hier ist eine Fassade äh, des, äh, der Kirche von äh, Saint-Denis und hier erkennt man, dass sich äh, der erste Teil, der von Abzigé gebaut wurde, ab 1137 bis 1141, und man erkennt also hier, dass sich Absigé bei der, beim Bau der Fassade nicht so sehr aus dem Fenster gelehnt hat. Diese Fassade ist also weitestgehend angelehnt an die spätromanischen Fassaden, zum Beispiel der Kirche Saint Trinité in Caen. Man sieht also, dass es diese vertikale Dreiteilung der Fassade gibt, mit diesen drei großen Portalen, vier vertikale Strebepfeiler, die ähm, eben diese Dreiteilung der Fassade äh, äh, herstellt. Das hier ist ein Grundriss der äh, romanischen Kirche, der normannischen Kirche, die ja äh, gestiftet wurde von Mathilde von Flandern, der Ehefrau von Wilhelm dem Eroberer. Die beiden hatten diese beiden Kirchen äh, Saint-Étienne und äh, Saint-Trinité gestiftet, nachdem Papst Nikolaus II. ihre Ehe endlich nach zehn Jahren legitimiert hat, legitimiert, legitimiert hat nachdem äh, Papst ähm, Leo der IX. ihnen diesen Wunsch ähm, äh, stets verweigert hatte. Mit der Begründung, dass die beiden zu verwandt gewesen seien miteinander, das kann ich mir aber nicht vorstellen, Sie sind Cousin und Cousine fünften Grades gewesen. Da gab es also unter den Bourbonen durchaus Hochzeiten mit äh, wesentlich dichter äh, Verwandten. Äh, hier sehen wir auf der linken Seite die Kirche Saint-Étienne. Ich habe gerade eben für, äh, darüber gesprochen, die Kirche, die von Wilhelm dem Eroberer gestiftet wurde. Äh, sie bildete auch die Vorlage für äh, einen Turm, der auf äh, Saint-Denis gebaut wurde, und zwar im Jahr 1219 und in den Folgejahren. Und äh, die romanische Kirche Saint-Étienne bildete die Vorlage für diesen Turm, der allerdings dann im 19. Jahrhundert in einer Gewitternacht beschädigt wurde durch einen Blitzeinschlag und er wurde dann in der Folgezeit abgetragen. Seither sieht die Kirche die Kirchenfassade so aus wie hier auf der rechten Seite. Sie hat nur noch einen Turm, wobei es also geplant sein soll, den zweiten Turm, den abgetragenen Nordturm, wieder aufzubauen. Und eigentlich hätte dies, soweit ich informiert bin, schon bereits im Jahr 2020 beginnen sollen. Ich weiß gar nicht, ob diese Arbeiten bereits angefangen haben oder nicht. Hier auf der linken Seite sehen wir auch noch mal einen Grundriss von Saint-Étienne. Sie erinnern sich, das ist die romanische Kirche, der Vollendungsbau der Romanik, der bereits über ein Triforium verfügte und der auch im 13. Jahrhundert dann einen runden Chorabschluss bekommen hat. Auf dieser Karte hier äh, sehen wir, wo Saint-Denis liegt im Norden von Paris. Wir sehen auch, wo sich Chartres und äh, wo sich Saint befindet. Ich habe das eingetragen, nicht nur, weil sich in äh, den Orten Chartres und Saint äh, Kathedralen, weil dort Kathedralen gebaut wurden, sondern in Saint lebte Henri Saint-Gelier, äh, Heinrich von Saint. Er ist ein Freund von Abt-Sujet gewesen und in Chartres lebte Godefroy de Chartres. Äh, Godefroy oder Gottfried von Chartres war der Baumeister der Vorgängerkirche des, äh, der heutigen Kathedrale von Chartres und Heinrich von Saint ist der Erbauer der äh, Kathedrale von äh, Saint gewesen, die wir hier als nächstes äh, betrachten werden. Dies hier ist eine ähm, grafische Darstellung der Bauzeiten der ersten sechs Kathedralen. Lassen Sie sich bitte nicht durch die vielen Bildchen ähm, äh, konfus machen. Auf der linken Seite sehen Sie die Jahreszahlen von 1100 über 1150, 1200 bis ins Jahr 1300 aufgetragen. 
und oben von links nach rechts die ersten sechs gotischen großen Kirchen Saint-Denis, -Saint Pontigny, Noyon, Saint-Lys und Laon. Und die farbigen ähm, Bereiche, äh, die Sie jeweils unter dem Namen der, der Kirchen lesen können, das sind die ähm, baulichen Aktivitäten. Also bei Saint-Denis sehen wir zum Beispiel, äh, dass es äh, eine erste Bauphase gab äh, von... Äh, 1137 bis 1151, als Abzuget gestorben war und äh, dann eine weitere Bauphase in den Jahren, wie bereits beschrieben, 1231 ähm, und so weiter. Die Kathedrale von Saint wurde ganz auf der linken Seite in hellblau eingetragen, wurde schon vorher von äh, Heinrich von Saint begonnen und zwar ab dem Jahr 1130 äh, bzw. 1133 und sie wurde am Stück fertig gebaut bis ins Jahr 1168 und es gab dann später, also im 13., aber auch im 14. und im 15. Jahrhundert, noch weitere Umbaumaßnahmen. Diese Darstellung, die äh, kennen wir also auch bereits, das sind die Grundrisse der Kirche von Saint-Denis, wir haben sie bereits gesehen auf der Webseite medart.pit.edu. Ich werde diese Webseite natürlich hier äh, unten verlinken. Ich habe Ihnen aber hier zum Vergleich eingeblendet äh, die Grundrisse der Kathedrale von Saint. Und zwar der mittlere Grundriss, das ist der ursprüngliche äh, Entwurf von äh, Heinrich von Saint. Äh, wir sehen also eine dreischiffige Kirche mit einem sogenannten mit einem Baby-Querschiff, äh, muss man sagen. Und auf der rechten Seite, das ist der geänderte Grundriss, wie sich das Querschiff dann also nach, dem, um, nach den Umbauten im 14. und 15. Jahrhundert äh, präsentiert hat. Äh, man sieht also, dass äh, im Wesentlichen das Querschiff verbreitert wurde, dass der Vierungsraum jetzt nicht mehr ein sechsteiliges Gewölbe hat, äh, sondern über ein vierteiliges äh, Gewölbe verfügt, dass eine Stützenreihe entfernt wurde und das alles, um da, die Seitenschiffe mit dem Mittelschiff mehr zu verbinden, also im Sinne der äh, im Sinne der Hochgotik, wie ich das vorhin äh, bereits beschrieben hat, habe. Dies hier ist äh, die Fassade der Kathedrale von Saint. Und jetzt denken Sie vielleicht, Mensch, äh, das haben wir doch gerade eben schon mal gesehen. Äh, in der Tat, diese beiden äh, Kirchen, die Fassaden dieser beiden Kirchen von Saint-Denis und äh, der Kathedrale von Saint sehen sich also fast zum Verwechseln ähnlich. Ich mache es Ihnen ein bisschen einfacher hier. Das linke, das ist die Abteikirche von Saint-Denis, das rechts ist die Kathedrale von Saint. Sie lehnt sich also auch vollkommen an, an diese spätromanischen Kirchen in der Normandie. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass die Abteikirche von Saint-Denis ja über diesen hohen Nordturm verfügte, der ja erst im 19. Jahrhundert dann abgetragen wurde. Wir machen mit dem Vergleich ein bisschen weiter. Auf der linken Seite sehen wir hier die Mittelschiffswand der Kirche von Saint-Denis. Das haben wir ja bereits gesehen. Auf der rechten Seite die der Kathedrale von Saint, die also früher entstanden ist, die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden ist, während Saint-Denis ist ja, das Langhaus von Saint-Denis ist ja im 13. Jahrhundert, also während der Hochgotik, bereits entstanden. So kann man sehr schön hier auf der rechten Seite die Frühgotik mit der Hochgotik vergleichen. Der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass die Wandteile im rechten Beispiel bei der Kathedrale von Saint sehr viel geschlossener ähm, sich darstellen. Das Triforium zum Beispiel, das mittlere dieser drei Stockwerke, man sieht, das sind nur relativ kleine Maueröffnungen im Vergleich zu den weit geöffneten Triforiumsfenstern, ähm, sage ich mal, auf der linken Seite, die zudem noch von hinten belichtet sind. Das ist äh, im rechten Beispiel auch nicht so. Das Triforium von Saint ist nicht belichtet. Auch die Obergartenfenster sind noch deutlich kleiner. Und äh, die gesamte Kirche hat, äh, oder die gesamte Mittelschiffswand, die wir hier sehen, hat noch viel mehr diesen romanischen, schweren Charakter. Wir erkennen auch, dass sie von einem sechsteiligen Gewölbe abgedeckt wird und dass es deswegen auch einen Stützenwechsel gibt. Also die beiden Stützen links und rechts sind sehr viel kräftiger ausgeführt. Schon die Fassadenstützen, diese sogenannten Dienste, diese einzelnen kleinen Stützen, die dort in einem Bündel zusammengefasst sind, die werden also im Erdgeschoss getragen von einem sehr kräftigen Mauerpfeiler, während das mittlere 
die mittlere Stütze dieser drei, das ist also nur eine Säule. Es sind allerdings genau genommen, es ist eine Doppelsäule, sie stehen nur hintereinander. Man sieht es ein bisschen schlecht hier, weil wir genau in der Achse dieser beiden Säulen eben stehen. Das ist ein Vergleich des Chorumgangs dieser beiden Kirchen auf der linken Seite Saint-Denis. Das Foto haben wir bereits gesehen, auf der rechten Seite die Kathedrale von saint hier erkennt man also, dass es ganz klar eine Abgrenzung noch gibt vom eigentlichen Chorumgang und von der angrenzenden Kapelle. Es gibt also einen Bogen, der den architektonischen Raum den einen vom anderen abgrenzt. Die Kapelle hat auch ein eigenes Absidengewölbe und sogar im Fußboden erkennt man also zwei Stufen, sodass das Konzept des offenen Raumes in der Frühgotik im Fall der Kathedrale von Saint nicht so ausgebildet wurde, wie das in der Vision von Abzuget hier auf der linken Seite gemacht wurde. Hier auch ein Vergleich, der, der wir sehen in beiden Fällen hier die Innenansicht von unten nach oben in den Vierungsraum hinein fotografiert und man erkennt also auf der linken Seite von Saint-Denis, dass die Fassade viel weiter geöffnet ist, dass die Fenster viel größer sind als auf der rechten Seite. Man erkennt auch das vierteilige Gewölbe in der Kirche von Saint-Denis, während die Kathedrale von Saint über ein sechsteiliges Gewölbe verfügt und in den rechten Bereich hineingeschaut, sieht man auch in den Chorraum, dass dort die Obergartenfenster sehr viel kleiner sind als im linken Beispiel von Saint-Denis. Dies hier sind beides Aufnahmen der Kathedrale von Saint, und zwar sind das die Ansichten der beiden Seitenschiffe. Und wenn wir jetzt erstmal auf das linke Foto schauen, sehen wir den ersten Bogen ganz im Vordergrund. Das ist ein reiner Rundbogen, auch der nächste ist ein Rundbogen, auch der dritte ist ein Rundbogen. Und dann sehen wir einen Spitzbogen ganz hinten, während wir auf dem rechten Foto sehen wir im Vordergrund Spitzbögen und weiter hinten etwa im ein Drittel Ende des Ganges sehen wir einen Rundbogen. Das spricht für eine sehr starke Unsicherheit in der Planung oder auch in der Ausführung der Gewölbe, ob man nun die Gewölbe als Spitzbogengewölbe oder als Rundbogengewölbe ausführen soll. Das macht also erweckt fast den Eindruck ein bisschen von ähm, Try and äh, Error, wie das hier gemacht wurde. Das linke Foto, die Fotos sind verwechselt. Das äh, linke Foto zeigt das rechte äh, Seitenschiff allerdings nach hinten zur Eingangsfassade geschaut. Das rechte Foto zeigt das linke äh, Seitenschiff nach vorne zur, äh, zum Chorumgang äh, hin fotografiert. Hier sehen wir auch nochmal äh, ein Foto in den Chorraum rein fotografiert, oben links und oben rechts, diese großen Fensteröffnungen, wie man sieht, das sind bereits die Obergartenfenster des Seitenschiffs. Wenn wir jetzt die Kamera nach rechts schwenken, dann schaut man in, die, in, das, Querschiff, in das Querschiff hinein und man sieht also hier, dass, dass die Trifor, das Fenster der, des Triforiums oder die Fenster des Triforiums mit dem Obergartenfenster zu einem großen Fenster vereinigt wurden. Man sieht nur noch diesen dunklen, diese dunkle Glasmarkierung, die also anzeigen soll, dass es sich tatsächlich noch um eine dreigeschossige Fassade handelt. Diese weitere Auflösung der Wand, die hier, das Querschiff wurde ja umgebaut, wie bereits erwähnt, im 14. und 15. Jahrhundert, das ist also nur möglich gewesen durch die konsequente Verwendung des vierteiligen Kreuzrippengewölbes. Das hier ist eine Ansicht desselben Querschiffes von außen, also ein Rosettenfenster dieser Größe. Das wäre am Anfang des 12. Jahrhunderts noch gar nicht möglich gewesen, es so zu bauen. Das hier ist eine Aufnahme des Querhauses und wir schauen hier also in das rechte Seitenschiff Richtung Chorumgang. Man erkennt also hier, wie das Querschiff dazu verwendet wurde, um die Seitenschiffe mit dem Mittelschiff mehr zu verbinden, dass, diese, dass die Seitenschiffe nicht mehr in dieser additiven Form, wie das bei den romanischen Kirchen oder auch bei den frühgotischen Kirchen noch gewesen ist, einfach neben dem Mittelschiff sind und von diesem abgegrenzt sind. Also hier die Integration in Querrichtung durch das Querschiff so realisiert wurde.
Man erkennt hier sehr schön den Stützenwechsel, also genau in Bildmitte. Das ist ein Vierungspfeiler. Er besteht aus mehreren, also aus einem gotischen Bündelpfeiler, aus mehreren kleinen Diensten, die um den Mauerpfeiler herum angeordnet wurden. Die nächste Stütze nach links, das ist eine Doppelsäule. Die nächste ist dann wieder ein gotischer Bündelpfeiler, der wesentlich dicker ist. Und das nächste wieder ein, äh, eine Doppelsäule dieser Stützenwechsel, man sieht es auch auf der gegenüberliegenden Seite des Mittelschiffs, das wird bedingt durch das sechsteilige Gewölbe. Es ist allerdings eher eine formale Ergänzung des sechsteiligen Gewölbes und wäre konstruktiv nicht unbedingt erforderlich gewesen. Das war also ganz auf der linken Seite die Kathedrale von Saint. Die nächste Kirche, Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen, wir werden nicht alle diese Kirchen anschauen, ich werde Ihnen nur die wesentlichen zeigen. Die nächste, das ist die Zisterzienserabtei von Pontigny. Das hier ist ein Grundriss. Pontigny hatte auch zwei Bauphasen, wenn ich es nochmal einblenden darf, einmal von 1137 bis 1170, als die Kirche im Grunde genommen gebaut wurde, aber ohne diesen runden Chorabschluss, den wir oben sehen, der wurde in einer zweiten Bauphase von 1185 bis 1212 angebaut, also in der ursprünglichen, der ursprüngliche Bau hatte einen Chor, der vorne gerade abgeschlossen war. Das Besondere an dieser Kirche ist erstmal, dass sie keine Türme hat, also ja, diesen kleinen Turm hier, das ist aber eher ein, ein Kamin, man sieht auch gar nicht genau, gehört er auch zu dem Gebäude oder gehört er noch zu dem davorstehenden Gebäude. Das Wesentliche ist aber, dass dieses Langhaus hier noch nicht über Strebepfeiler verfügt. Deswegen muss man eigentlich streng genommen sagen, dass es sich noch um eine romanische Kirche handelt. Viele Kunsthistoriker ordnen diese Kirche auch immer noch der Romanik zu. In ihrer zweiten Bauphase ab 1185 allerdings wurde dieser halbrunde Chor angebaut und der verfügt sehr wohl über Strebebögen und ist also ein vollwertiges gotisches Bauwerk, wo man also dann sagen kann, möglicherweise es wäre ein Übergangsstil oder es ist ein Teil, ist noch romanisch. Und ein weiterer Teil ist gotisch. Das ähm, Mittelschiff der Kirche ist allerdings durchweg mit einem äh, gotischen Kreuzrippengewölbe abgedeckt. Äh, während die Seitenschiffe, man erkennt sie auf der rechten Seite, rechts oben noch ein bisschen, das sind eigentlich Kreuzgratgewölbe, allerdings bereits mit Spitzbögen ähm, ausgeführt. Äh, im, im, nach dem Vorbild von Klüni, die Kirche befindet sich auch in Burgund, in der Nähe von Cluny. Die Seitenschiffe von Cluny sind auf die gleiche Art ausgeführt, während das Mittelschiff von Cluny ja zwar ein Spitzbogengewölbe hatte, allerdings wurde das bereits durch Strebebögen getragen, das haben wir gesehen. Hier Pontigny allerdings bereits mit einem Kreuzrippengewölbe im Mittelschiff. Das hier ist ein Blick in den Kreuzgang des Klosters und hier sehen wir also gar keine gotischen Elemente. Das ist also noch rein romanisches Gepräge, wie dieser Kreuzgang hier ausgeführt wurde. Die beiden nächsten Kathedralen, die hier in meiner Liste auftauchen, die Kathedrale von Noyon und die Kathedrale von Saint-Lys, die möchte ich Ihnen ersparen. Erstens haben sie gar nicht so viel revolutionär Neues zur gotischen Architektur äh, beigetragen. Zweitens ähm, es sind diese Kirchen, vor allem die Kirche von Noyon, mehrfach durch Brände zerstört worden, durch eingestürzte Gewölbe, die dann in anderer Art und Weise wieder äh, aufgebaut wurde. Äh, dasselbe ist mit saint lieb äh, mindestens einmal passiert, sodass wir auch gar nicht äh, die originale Konstruktion äh, anschauen können. Außerdem muss man ja auch nicht jede Kirche kennen. Also wir gehen einfach einmal großzügig äh, drüber über diese beiden Kirchen. Ich möchte Ihnen aber gerne die Kathedrale von Laon, Laon äh, zeigen, die ab 1155 äh, gebaut wurde, hier äh, ganz rechts in dieser Grafik. Äh, die zweite, der zweite Grundriss von links. Ich habe Ihnen hier mal vier Grundrisse nebeneinander aufgezeichnet. Ganz links die Kathedrale von Saint, die wir gerade eben ja gesehen haben, mit ihrer halbrunden Apsis und auch mit einem Chorumgang. Während die Kathedrale von Laon in ganz 
typisch englischer Manier keinen äh, polygonalen Chor und keinen Chorumgang hatte. Man sieht das also weiter rechts, die Kathedrale von Durham, die wir bereits gesehen haben in einer Luftaufnahme. Äh, das älteste Kreuzrippengewölbe Englands, Sie erinnern sich, auch die Kathedrale von Salisbury ganz auf der rechten Seite, also mit einem geraden äh, vorderen Chorabschluss. <lacht> es gab allerdings auch Ausnahmen. Äh, zum Beispiel die Kathedrale von Canterbury in England, die hat wieder einen halbrunden Chorabschluss und äh, auch hier in Frankreich äh, die Ausnahme der Kathedrale von Laon, sodass man nicht äh, durchgängig sagen kann, französische Kirchen sehen so aus, äh, englische Kirchen äh, sehen so aus. Wie kommt das, dass äh, mitten in Frankreich eine Kathedrale nach äh, englischem Muster gebaut wurde? Nun, das kam durch den starken englischen Einfluss während des 12. Jahrhunderts, durch das Angevinische Reich zustande, die ganz Westfrankreich, also die hier so in Pflaumenfarbe angelegten Bereiche, Aquintanien und auch die Normandie, wurden regiert von den Plantagenet-Königen, das sind die Herzöge von, Aguint von Aguintanien und der Normandie gewesen, sind also natürlich dem französischen König verpflichtet gewesen, gleichzeitig sind das aber die Könige von England gewesen und so gab es natürlich einen Interessenkonflikt, das ließ sich auch gar nicht so einfach auflösen. Letzten Endes wurde dieser Konflikt erst beigelegt mit dem Ende des Hundertjährigen Krieges, während des 14. Jahrhunderts und hier im 12. Jahrhundert also immer noch der sehr starke englische Einfluss hier in Frankreich und so kam es eben, dass die Kathedrale von äh, Laon äh, diesen geraden vorderen Chorabschluss hat. Allerdings sieht man hier in äh, dieser Grundrisszeichnung, dass sie anfänglich sehr wohl mit, einem, mit einer halbrunden Chorapsis äh, geplant war äh, und wurde aber später dann umgebaut äh, in dieses englische Modell. Ähm, hier habe ich Ihnen die ähm, Ansichten, die Fassadenansichten der Kathedrale von Saint, der von Saint-Denis und der Kathedrale von Laon mal nebeneinander gestellt. Man sieht auf der rechten Seite in Laon, ähm, dass äh, die Fassade auch das Thema dieser vertikalen Dreiteilung aufgreift. Allerdings ist die Fassade, die gesamte Fassadenarchitektur sehr viel dramatischer als bei ihren Vorgängerbauten Saint-Denis und der Kathedrale von Saint. Es gibt also sehr große und tiefe Portale im Erdgeschoss, auch die Fenster im Obergeschoss sitzen ganz tief in ihrer Wand drin. Es gibt keine flache Wandfläche mehr, die Bauteile, wie sie nach oben aufsteigen, werden auch immer weiter zurückgesetzt. Dieses Rosettenfenster, was wir sehen im Obergeschoss der Kathedrale von Laon, ist auch das erste große, die erste große gotische Fensterrosette. Darüber sehen wir auch eine äh, sogenannte Zwerggalerie. Die Zwerggalerie ist ja typisch gewesen für die deutsche und auch für die äh, lombardische Romanik, auch für die lombardische Gotik. Äh, auch ähm, die Karte, die, der Dom von Speyer hat ja eine umlaufende Zwerggalerie. Es gibt übrigens einen sehr schönen Film äh, vom äh, YouTube-Film äh, vom Dom von Speyer wo eine äh, Mitarbeiterin äh, durch die Zwerggalerie läuft, natürlich mit einem Sicherungsseil angebaut, kann ich also sehr empfehlen, äh, dieses Video anzuschauen. Äh, hier sieht man diese drei Portale im Erdgeschoss und wie tief die ähm, verschattet sind. Und äh, man erkennt auch, dass die aufsteigenden Bauteile dann, also das Obergeschoss und die Türme dann noch weiter, immer weiter zurückversetzt sind, also dass die Plastizität dieser Fassade sehr viel größer wird als bei ihren Vorgängerbauen. Die Türme sind außerdem sehr stark durchbrochen. Sie haben also ganz viele Öffnungen und es gibt auch ein anderes Phänomen noch, das ist, dass der Turm, je weiter er nach oben kommt, umso achteckiger wird. Die Türme haben also am Anfang noch eine, eine quadratische Basis. Dann werden die Ecken abgeschnitten, sodass sich ein achteckiger Grundriss bildet und in die kurzen, an die kurzen Seiten dann wurde dann jeweils nochmal dieser Baldach hin davor gebaut, sodass sich eine ganz komplexe Grundrissform dieser Türme gibt. Man sieht das hier. Das ist auch, hat auch eine ganz starke Vorbildfunktion gehabt, diese Auflösung, diese strukturelle Auflösung der Türme hat also sehr viele Nachahmer gefunden bei späteren Bauten. 
Ganz oben sehen wir noch diese Ochsen, die aus diesen Baldachinen rausschauen. Das sind insgesamt 16 solcher Ochsen und man weiß es aber gar nicht genau, warum die dort oben eigentlich stehen, was die auf dieser Kirche zu suchen haben. Auf dieser Aufnahme sieht man, dass die Kirche aber nicht nur zwei Fassadentürme hat, sondern dass sie auch noch im Bereich des Querschiffes links und rechts auf dem Querschiff weitere Türme hat, die sogar noch höher sind als die beiden Türme der Westfassade und über dem Vierungsraum sich auch ein ganz massiver, wenn auch gedrungen von seiner äußeren Form, Vierungsturm befindet. Nun diese Mehrtürmigkeit ist ein Relikt noch aus der romanischen Zeit. Dies hier ist die Kathedrale von Turna, Turnai in Belgien. Man spricht in diesem Fall hier von der sogenannten Scheldengotik. Die Schelde ist ein Fluss in Belgien und dort hat sich ein Übergangsstil zwischen Romanik und Gotik herausgebildet. Das ist ein Beispiel davon, weswegen ich Ihnen diese Kirche aber zeige, ist, dass man sieht, dass sie auch einen Vierungsturm hat. Das ist dieser dicke Turm, der sich in der Mitte befindet und rechts und links, jeweils am Ende des Querhauses, befinden sich zwei weitere Türme, also eine komplette Zweiturmfassade jeweils an jedem Ende des Querhauses. Und das ist genau das, was hier eigentlich auch geplant gewesen ist. Eigentlich sollten hier insgesamt sieben Türme gebaut werden, die zwei Türme über der Westfassade, zwei Türme über dem, am Ende des Querschiffes der Nordfassade, zwei Türme äh, am Ende des äh, Querhauses der Südfassade und dann dieser äh, gedrungene Vierungsturm. Dazu kam es nicht. Man erkennt aber äh, ganz deutlich, dass hier ist die Nordfassade, äh, dass das eigentlich auch eine gotische Zweiturmfassade ist. Man erkennt auch ein großes, rundes Fenster, im Obergeschoss, dann ist es einfach der linke der beiden Türme, der ist nicht äh, vollendet gewesen. Äh, das hier ist die südliche Fassade, das südliche Ende des Querhauses. Also auch hier sieht man, dass nur der linke Turm gebaut werde und der rechte eben nicht. Äh, das Motiv der Mehrtürmigkeit hat man in der Gotik irgendwann aufgegeben, weil es schwierig war, das äh, fertigzustellen. Die Kirche ist im Grunde fertig äh, gewesen und dann wollten die Architekten noch mal weitere 100 Jahre Türme Bauen. Das ist natürlich im liturgischen Sinne, sage ich mal, schwierig gewesen. Und so hat man dieses Motiv am Ende einfach aufgegeben. Dann das hier ist eine Innenansicht. Und auch hier sehen wir ein Motiv, das im weiteren Verlauf der Gotik aufgegeben wurde. Die Kirchen, die wir bisher gesehen haben, hatten, die haben immer diesen dreigeschossigen Wandaufbau gehabt. Und hier sehen wir also, dass die Kathedrale von Laon einen viergeschossigen Wandaufbau hat, also unten die Arkade. Dann kommt eine, ein begehbares Triforium, das man sieht es auch von hinten sogar beleuchtet ist, mit großen Öffnungen darüber, das eigentliche unbeleuchtete Triforium mit diesen kleineren Öffnungen und ganz oben dann die Fenster im Obergarten, also ein ähm, viergeschossiger Wandaufbau. Auch das ist ein frühgotisches Motiv, was äh, bei manchen Kirchen aufgetreten ist. Das ist aber, wie gesagt, im späteren Verlauf der Gotik dann nicht weiter verfolgt worden. Hier sehen wir einen Blick in den Vierungsraum mit dem aufgehenden Vierungsturm, also auf Höhe der Obergartenfenster im äh, Langhaus, befindet sich nochmal so etwas wie ein Triforiumsgeschoss. Und darüber der eigentliche Vierungsturm mit seinen Fenstern. Und ähm, insgesamt von der, von der Charakteristik der Architektur äh, kann man also hier sagen, dass diese Kirche immer noch dem frühgotischen äh, Drang nach Größe, nach äh, äh, größer, höher, weiter, habe ich es vorher äh, beschrieben, folgt viel mehr als nach der einheitlichen Gestaltung, überhaupt nach der äh, architektonisch vorteilhaften Gestaltung des Kircheninnenraums, welcher in der Frühgotik noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Hier sehen wir eine Sicht in das Langhaus auf der Höhe der, des begehbaren Triforiums, das man sieht, es hier von hinten beleuchtet ist. Es gibt auch keinerlei Geländer und so weiter. Dieses Triforium ist also nicht dafür gedacht gewesen, dass sich dort Menschen aufhalten. Es diente einfach nur der Belichtung der Kirche, wobei heute hatten natürlich aus Sicherheitsgründen schon noch so einen kleinen Handlauf hingemacht, dass dort keiner 
der sich in diesem Triforium bewegt, möglicherweise runterstürzen kann. Darüber sieht man auch das eigentliche, das geschlossene Triforium. Dahinter befindet sich dann das Pultdach, das bis heute noch besteht, das über dieser begehbaren Empore, über diesem begehbaren Triforium befindet sich ein Pultdach, das seitlich an das Hauptschiff angebaut ist. Das wird also innen abgedeckt durch dieses blinde Triforium, darüber die Obergartenfenster. Man erkennt auch unten, wenn man die Stützen verfolgt, das sind alles Säulen, auch wenn die Wandpfeiler, wie sie von oben runterkommt, immer ein dünnerer, ein dickerer, ein dünnerer, ein dickerer, also immer welche, die mit drei Diensten gebaut sind, dann der nächste hat fünf Dienste, der nächste wieder drei Dienste, der nächste wieder fünf Dienste, trotzdem ruhen alle diese nach unten führenden äh, Wandpfeiler auf denselben runden Säulen ähm, im Erdgeschoss. Es ist also so ein halber Stützenwechsel, die von oben nach unten führenden Wandpfeiler sind gewechselt, während die Stützen im Erdgeschoss also bereits nicht mehr gewechselt sind. Das ist wie gesagt aus statischen Gründen auch gar nicht notwendig, es ist eher etwas Formales. Bei der nächsten Kirche, die wir aber heute nicht mehr behandeln werden, bei Notre Dame in Paris, ist es ja auch so, dass die Kirche über ein sechsteiliges Gewölbe verfügt, aber keinerlei Stützenwechsel mehr aufweist. Das hier ist eine weitere Ansicht in den Vierungsraum. Man kennt also ganz oben am Bildrand noch die Sicht in dieses zusätzliche Triforiumsgeschoss des Vierungsturmes und das von oben auch etwas Licht einfällt. Hier befinden wir uns in einem der Seitenschiffe und da erkennt man, dass die Stützen, die das Mittelschiff von den Seitenschiffen abtrennen, also einfach nur runde Säulen sind. Und das hat diesen ganz großen Vorteil. Also eine, eine rechteckige Stütze hat ja ganz starke Kanten und beschneidet die diagonale Sicht vom Hauptschiff in das Seitenschiff rein. Das ist also hier in, bei der Kathedrale von Laon bereits so gelöst äh, worden, dass es sich um runde Stützen handelt die also es viel einfacher möglich machen, dass man so diagonal vom Hauptschiff ins Seitenschiff und auch andersrum schauen kann. Ja, jetzt haben wir also ausgiebig gesprochen über alle architektonischen Elemente, die gotische Kirchen normalerweise aufweisen. Ich führe sie nochmal auf, die Strebebögen, das Kreuzrippengewölbe, das Triforium. Spitzbögen, Chorumgang und das Rosettenfenster. Sie sehen, ich habe das schon etwas so äh, abgerückt. Es gibt auch noch weitere Elemente, die könnten wir hier auch aufführen. Das Maßwerk, äh, darüber haben wir gesprochen. Wir haben über Buntglasfenster äh, auch gesprochen. Äh, wir haben auch über die sozialen äh, Effekte gesprochen, dass äh, also ein Bauboom durch die Gotik ausgelöst wurde, die den Menschen Arbeit und äh, Auskommen zugesichert hat. Aber das lässt sich eben schlecht in Architektur in architektonischen Elementen, in architektonischer Formensprache einpacken, genauso wenig wie die Buntglasfenster. Ich nehme einen Stein und schmeiße das Fenster ein und dann ist es kaputt, also ist das auch nicht Architektur. Auch das Maßwerk ist eigentlich ein dekoratives Element, viel mehr als ein architektonisches Element. Rosettenfenster, Spitzbogenfenster, nun das sind auch anhand einer Fensterform, einen architektonischen Baustil festzumachen, ist auch schwierig. Auch der Chorumgang äh, haben wir gesehen, äh, der bestand schon in anderen Baustilen, zum Beispiel in der Romanik, sodass man eigentlich sagen kann, die wesentlichen Punkte, an denen man die Gotik äh, definieren kann, das ist äh, der Strebebogen, das Kreuzrippengewölbe und das Triforium, weil nur diese drei Elemente, wenn sie zusammenkommen, äh, die Auflösung der äh, baulichen Struktur des Gebäudes in ein Gerippe gewährleisten. Also durch das Kreuzrippengewölbe wird bereits oben in der Deckenkonstruktion die Kräfte in einzelne Kreuzrippen gebündelt, die dann an der Fassade in senkrechte Stützen nach unten abgeleitet wird, wie man das also hier sieht. Das Triforium trägt auch dazu bei, dass die Mittelschiffswand völlig aufgelöst wird und nur noch senkrechte vertikale Stützen übrig bleiben und auch die Strebebögen Außen an der Fassade sorgen für eine weitestgehende Vektorisierung ähm, der gesamten Kirchenstruktur, dass äh, das gesamte Gebäude also wie ein Skelettbau erstellt wurde. 
Deswegen ähm, kann man die Gotik, die frühe Gotik so definieren, dass äh, Strebebögen, Kreuz, Rippengewölbe und das Triforium, diese drei Elemente müssen zusammenkommen. Ab dann kann man von einer gotigen, äh, gotischen Kirche sprechen. Das ist dann im späteren Verlauf der Gotik auch nicht mehr so. Also zum Beispiel die Hallenkirchen, Frauenkirche in München oder auch die äh, Kirchen der katalanischen Gotik, dann äh, Santa Maria del Mar zum Beispiel, die haben keine Triforien mehr, sind aber dennoch trotzdem natürlich äh, gotische Kirchen. Auch die Strebebögen verändern sich im Laufe der Zeit. Also beide genannten Kirchen, sowohl die Frauenkirche als auch Santa Maria del Mar, haben also allenfalls nur noch Strebepfeiler, weil durch die Konstruktion der Hallenkirche oder der Pseudobasilika es möglich war, auch auf andere Art und Weise Stabilität in das Gebäude reinzubringen, ohne dass diese aufwendigen Strebebögen gebaut werden mussten. Soweit also zu meinem Video über die Entstehung der Gotik in Frankreich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, schreiben Sie es mir doch bitte gerne in die Kommentare unten rein. Sie können es mir auch gerne reinschreiben, wenn es Ihnen nicht gefallen hat. Ich freue mich auch immer über ein Like. Und wenn Sie in Zukunft kein Video von mir mehr versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt bleibt mir also nur noch übrig, mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen einen schönen Tag zu wünschen, wie immer. Und tschüss.